एक नया दिन एक नई जर्नी एक नया डेस्टिनेशन मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं वॉनरिंग मॉन्क आज मेरे साथ हैं मेरी ट्रैवल पार्टनर और मेरी लाइफ पार्टनर अनुपमा से हाय हेलो एंड माय सेकंड ट्रैवल पार्टनर मुदिता और आज हम लोग जा रहे हैं मालदीव जी हाँ मालदीव जो कि इतना छोटा सा कंट्री है बहुत ही खूबसूरत और अगर आप गूगल मैप से इसको जूम आउट करके देखेंगे तो शायद आपको मैप में दिखाई भी नहीं देगा तो मालदीव्स के बारे में हम लोग आगे रास्ते में बात करते रहेंगे अभी फ्लाइट पकड़ने के लिए हम लोग बोर्डिंग गेट पर बैठे हैं किसी भी ट्रिप में निकलने पे तीन चार मोटे मोटे खर्चे होते हैं होता है फ्लाइट वीज़ा सिटी ट्रांसपोर्ट होटल्स एंड खाना तो इस वीडियो में मालदीव से जुड़ा हुआ ये सारा खर्चा मैं आपको आने वाले हिस्सों में बताता रहूँगा शुरुआत करूँगा फ्लाइट से फ्लाइट में बैठने के बाद थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरू करते हैं शुरू से ये है मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल टू जो कि बहुत ही आलिशान है आप डेकोर तो देख ही रहे होंगे आर्किटेक्चर डिजाइनिंग सब कुछ फर्स्ट क्लास एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर पहुंचे बहुत भीड़ नहीं थी फटाफट से चेक इन हुआ बैक ड्रॉप किया और निकल पड़े इमिग्रेशन और सिक्योरिटी की तरफ सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी वहां से भी जल्दी जल्दी खाली हो गए और सिक्योरिटी चेक के जस्ट राइट साइड में थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे आता है लॉयल्टी लॉन्च तो हम लोगों के पास टाइम था मजिले में पहुंच गए थे लॉयल्टी लॉन्च के जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताना चाहूंगा कि आपके बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर ये सुविधा मिलती है कि आप इन लॉन्चेस का आनंद ले सके वो भी पे करके सिर्फ दो रुपए कंफर्टेबल सीटिंग वाई फाई जूसेज एल्कोहलिक ड्रिंक्स टी कॉफी सैलेड्स तरह तरह की सैलेड्स हैं फ्रूट्स हैं सूप है और हाँ गाजर का हलवा भी था लंच का टाइम था दाल चावल रखा था लंच में और मेरी शूटिंग खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पनीर बटर मसाला और नान भी रखा था लॉन्च का मजा ले लिया था अब टाइम था बोर्डिंग गेट पे जाने का फिर निकल पड़े बोर्डिंग गेट की तरफ मालदीव जैसा आपने फोटोज में देखा होगा वीडियोस में देखा होगा फेमस है अपने क्लियर ब्लू वाटर्स ऑफ सी वाइट सैंड और कुछ लग्जरी रिजॉर्ट्स कुछ क्या मैं तो कहूँगा ज़्यादातर रिजॉर्ट्स लग्जरी हैं कुछ तो अल्ट्रा लग्जरी हैं तो इस लग्जरी डेस्टिनेशन को बजट में कैसे अफोर्ड किया जाए मेरी कोशिश इस ट्रिप में यही है जो कि मैं आपको बताऊँ कॉस्ट कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं कैसे कैसे कम कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रिजॉर्ट का कॉस्ट फ्लाइट का कॉस्ट और खाने का कॉस्ट तो इस ट्रिप में मैं आप लोगों को ये सारी बातें बताता रहूँगा तो देखते रहिए मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क ये है गोयर की फ्लाइट जी ए जो कि हमें लेके जा रही है मुंबई से माले पिछले साल अगर मैं माले जाने की सोचता हूँ तो मुझे कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती मुंबई से माले जाने के लिए बल्कि जाना पड़ता पहले बैंगलोर या कोची और फिर वहां से माले पिछले साल अगस्त और अक्टूबर में गोयर और इंडिको ने अपनी एक नई फ्लाइट शुरू की मुंबई और दिल्ली से माले के लिए जिसकी वजह से काफी कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल हो गया है अभी मालदीव जाना विजुअली मुंबई से माले का रिटर्न फेयर लगभग होता है सोलह से सत्रह रुपए लेकिन मुझे मेक माई ट्रिप के मेगा ट्रेवल सेल में ये टिकट्स पड़ी सिर्फ ग्यारह हजार पांच सौ रुपए की वो भी रिटर्न
फाइनली हम पहुंच गए हैं माले के जलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और अभी वेट कर अपने बैगेज का तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीकेंड के तीन चार फ्लाइट्स के एक साथ लैंड होने में से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी कुछ पंद्रह बीस मिनट लगे इमिग्रेशन क्लियर करने में वैसे प्रोसेस बहुत सिंपल है आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है और एक अराइवल फॉर्म और कुछ भी नहीं मांगते हैं कोई फंड का प्रूफ होटल का वाउचर फ्लाइट टिकट्स कुछ भी नहीं बहुत सिंपल है जस्ट लाइक ट्रैवलिंग टू योर ओन कंट्री तो आसानी से आप आ सकते हैं कोई भी इशू नहीं होगा इमिग्रेशन कंट्रोल पर एयरपोर्ट का अराइवल एरिया और हम लोग जा रहे हैं काउंटर नंबर ट्वेंटी फोर में क्योंकि उस काउंटर से हमें लेनी है इसकी वो जो कि हमें लेके जाएगी नापोशी चलिए देखो काउंटर ट्वेंटी की तरफ ये हैं कुछ के जहाँ से आप मालदीवियन करेंसी निकाल सकते हैं या फिर अपना करेंसी जो आप लेके आए वो एक्सचेंज कर सकते हैं इस पे मैं अपने साथ करेंसी लेके आया हूँ यूएस डॉलर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रिजॉर्ट्स यूएस डॉलर एक्सेप्ट करते हैं इसलिए मैं अपने साथ यूएस डॉलर कैरी कर रहा हूँ तो इस पे मैं कोई कैश विड्रॉ करने वाला नहीं हूँ बट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आप अगर यहाँ आते हैं और अगर आपको मालदीवियन रुपये की जरूरत हो तो आप इन ए टी एम से विड्रॉ कर सकते हैं अराइवल एरिया में ये हैं सी प्लेन के काउंटर्स जो कि आपको मालदीव से बने हुए काफ़ी सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स तक लेके जाते हैं तो अगर आपने सी प्लेन से ट्रांसफर लेना आपको इन काउंटर्स पर आना पड़ेगा यहाँ के लीडिंग एक हफ्ते के लिए रुकना है या दो हफ्ते के लिए रुकना है या कितने भी दिन के लिए रुकना है आप उस तरफ से अकॉर्डिंगली कम करते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लान हैं और प्लान शाम का फिफ्टीन जी बी प्रॉब्लम है जिसमें आपको मिलते हैं फोर जी बी डेटा ये है मालेगा बेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है हुल हुले आइलैंड पे नाम सुन के काफ़ी हंसी आती है पर तीन आइलैंड्स का एक तरह से कहेंगे क्लस्टर है एक है माले दूसरा है हुलहुले और तीसरा है हुल हुमाले तीन आइलैंड्स का क्लस्टर है जो कि कैपिटल का सेंटर है एक तरह से कह सकते हैं आ, मेरे राइट साइड में है माले और लेफ्ट साइड में हुल हुमाले ये ट्रांसपोर्ट हब भी है मालदीव्स के लिए ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की बात करने से पहले मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा आपको मालदीव्स का जियोग्राफी समझाना पड़ेगा ताकि आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छे से पता लग सके कि क्या क्या ऑप्शंस हैं कितना दूर है कहाँ कहाँ जाना है ये सारे ऑप्शन समझने के लिए आपको थोड़ी सी जियोग्राफी समझनी पड़ेगी और ये सबसे पहले मैं आपको मालदीव की जियोग्राफी समझा देता हूँ ये है साउथ इंडिया और अगर हम थोड़ा और साउथ वेस्ट जाएंगे श्रीलंका के नीचे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है छोटा सा एरिया जो कि है मालदीव साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका जूम इन करने में कुछ ऐसा दिखता है मालदीव यह अटोल्स अटोल्स बोलते हैं क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स तो ऐसे कुछ 26 अटोल्स हैं पूरे मालदीव में और इन 26 अटोल्स में कुछ 1120 सौ बीस आईलैंड है और जिनमें से सिर्फ 200 सौ आईलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं तो आईलैंड जहाँ पर लोग रहते हैं वो भी दो तरीके के हैं एक तो है प्राइवेट रिजॉर्ट आईलैंड दूसरे हैं पब्लिक आईलैंड और अगर बात की जाए जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ है जो कि है माले में इसका नाम है वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोटल जो लैंड कवर करता है मालदीव वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन स्प्रेड जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है ये है हा 
अलीपू अटोल जो कि नॉर्थ ऑफ मालदीव में और अगर आप एकदम साउथ ऑफ मालदीव जाते हैं तो वहां पर है सीनो और नावियानी अटोल्स और यहाँ पर ये सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट मालदीव का वो है गन इस मैप को गौर से देखिए तो बहुत सारे आपको यहाँ पे रेड कलर के एयरपोर्ट के मार्क्स दिखेंगे जैसे ये है ये है और भी बहुत सारे आपको दिखेंगे रेड कलर के मार्क्स ये सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट है मालदीव के और यहाँ पर माली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी इन सारे एयरपोर्ट की तो अगर ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस की बात की जाए यहाँ से जो कि हब है माले का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जितने भी नजदीक के एरियाज हैं अलीपुर अलीपुर अटोल अलीपुर ढालू अटोल साउथ माले अटोल नॉर्थ माले अटोल काफी अटोल इन सारे अटोल्स में जितने भी रिजॉर्ट uh, हैं या पब्लिक आइलैंड्स हैं इन आइलैंड में आप स्पीड बोर्ड से या फिर पब्लिक फेरी से पहुंच सकते हैं क्योंकि रिलेटिवली नजदीक है जो 50 से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आ जाते हैं लेकिन अगर आप नॉर्थ में बहुत नॉर्थ या साउथ में बहुत साउथ जाना चाहते हैं जैसे कि गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आखिरी अटोल है इक्वेटर के नीचे सीनो अटोल तो वहां पर जाने के लिए आपको डोमेस्टिक फ्लाइट या फिर सी प्लेन लेना पड़ेगा तो इस तरह से हमें पता लगता है कि जो ऑप्शंस है ट्रांसपोर्ट के वो मेजरली या तो प्लेन्स हैं या फिर फेरी या स्पीड बोट्स इस ट्रिप में मैं मालदीव में चार रात को रुकने वाला हूँ और चार रात को मैंने दो रिजॉर्ट्स में डिवाइड किया है तो पहले दो रात रुकने वाला हूँ मैं हॉलीडे इन में जो कि यहाँ से लगभग थर्टी फाइव किलोमीटर्स की दूरी पर है आ, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका लिया है यहाँ से हॉलीडे इन पहुँचने का जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि मैं हॉलीडे इन वालों से बोलता कि ट्रांसफ़र अरेंज कर दीजिए उस केस में मुझे तीन लोगों के लिए कुछ बयालीस हज़ार रुपये चुकाने पड़ते जबकि मैंने अपने ट्रांसपोर्ट खुद से मैनेज किया है तो मुझे टोटल आने जाने के एयरपोर्ट से हॉलीडे इन से कुछ चौदह हज़ार रुपये देने होंगे इसके लिए मैंने एक शेयर्ड स्पीड बोट बुक की है यहाँ से पहले माफूशी जाने के लिए जिसके लिए वो मुझसे तीन लोगों के यानी कि दो एडल्ट और एक चाइल्ड का ले रहा है पचास डॉलर फिर मैंने माफूशी से हॉलीडे इन के लिए एक प्राइवेट स्पीड बोट बुक की है वो भी मुझसे पचास डॉलर ले रहा है लेकिन वो मुझे पूरा स्पीड बोट प्राइवेटली ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करेगा तो इस तरह से मुझे यहाँ से हॉलीडे इन पहुँचने में करना होगा कुल हंड्रेड डॉलर यानी कि लगभग सात और इसी चीज़ के लगभग इक्कीस हज़ार खर्च करने पड़ते अगर मैं हॉलीडे इन का ट्रांसफ़र बुक करता तो माले एयरपोर्ट टर्मिनल से अब जैसे ही बाहर निकलेंगे सीधे आपको मिलेगी स्पीड बोट जेटी इसी जेटी से आपको प्राइवेट आइलैंड्स पे जाने के लिए रिजॉर्ट के स्पीड बोट्स पब्लिक आइलैंड्स पे जाने के लिए शेयर्ड स्पीड बोट्स और इवन माले के लिए जो पब्लिक फेरीज हैं वो भी इसी जेटी से चलती हैं कोई भी हैसल नहीं है बैग कलेक्ट कीजिए बाहर आइए स्पीड बोट पकड़िए और पहुँच जाइए अपने डेस्टिनेशन तक सब कुछ बिल्कुल स्मूथ कल पड़े हम लोग सवार हो गए अपनी कानी स्पीड बोट पे तो लेके पहले लेके जाएगी माफूशी तक और माफूशी से दूसरी प्राइवेट स्पीड बोट पकड़ेगी जो हमें लेके जाएगी हमारे डेस्टिनेशन हॉलीडे इन तक हॉलीडे अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाने ले चलूँगा हॉलीडे इन रिजॉर्ट जो कि है कंडूम आइलैंड में और साथ ही बातें करेंगे एकोमोडेशन ऑप्शंस की मालदीव्स में ये मेरी पहली कोशिश है ट्रैवल ब्लॉगिंग पे तो कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर कर दें साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मालदीव सीरीज के आगे के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो पोस्टिंग पर आपको अपडेट मिल सके